Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on va monter un PC. Bon, là, je sais plus exactement combien il a coûté, mais vous aurez les infos directement dans le titre, sûrement. En tout cas, on a un Ryzen 5 7500F, juste ici, donc euh, en version Trail. Là, il vient du site Reshelt. Comme vous pouvez le voir, on va le poser sur la MSI Pro B650S Wi-Fi. Ensuite, on a les barrettes de RAM. Donc là, on est sur les Lexar Ares en DDR5. C'est du 32 Go, 6400 MHz, casse 32. Et le système de refroidissement, c'est le Thermal Rite Assassin Spirit 120. Un ventirat que je recommande fortement parce qu'il est vraiment très sympa esthétiquement et en plus il est facile à monter donc vraiment au top niveau prix on est à environ 20 euros alors la carte graphique on est sur une rx 6750 xt c'est vraiment idéal pour faire du gaming en 1080 ou 1440p et puis avec le 7500f ça marche plutôt bien j'ai déjà testé plusieurs fois bon au niveau du ssd comme d'hab on prend le sn 580 version 1 tera toujours au même prix sur pc component test environ 70 euros ensuite le boîtier comme vous pouvez le voir c'est le msi macforge 320r airflow un boîtier qu'on retrouve à environ 80 euros qui a 4 ventilo inclus en ARGB bien sûr on a aussi un petit hub à l'arrière donc ça c'est cool et surtout il y a une très bonne capacité d'intégration si vous voulez mettre des grosses cartes graphiques il n'y a pas de problème ensuite pour terminer la Sisonic B12 BC en 650 watts alimentation suffisante pour une config comme ça donc là je vais préparer tout ce qu'il me faut et on va commencer le montage cette vidéo est sponsorisée par SCDKey un site où vous allez pouvoir retrouver des clés Windows ou Office à prix réduit et grâce à mon code promo VZX vous allez pouvoir faire encore plus d'économies une fois acheté on va dans nos commandes on copie la clé et on la colle dans les paramètres d'activation de l'ordinateur pour enfin activer Windows. Donc si ça vous intéresse, le lien est en description. Allez, c'est bon, j'ai préparé tout ce qu'il me faut dans un premier temps, donc la carte mère bien sûr. Ensuite, j'ai mis ici le processeur, le SSD, la RAM et le ventirat. C'est les premières choses qu'on va monter. J'ai sorti la carte mère ainsi que sa plaque IO Shield. Donc ça, ça se met dans le boîtier au niveau des connectiques de la carte mère. Donc on va le réserver pour tout à l'heure. Et là, on va venir commencer par mettre le processeur. Du coup, une fois que vous avez le processeur, vous avez juste à ouvrir le socket. Ensuite, il faut se fier au détrompeur. Donc il y a le petit triangle en haut à gauche, ainsi que les détrompeurs en haut et en bas. Donc en soi, vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Et on vient le positionner. Hop, là, il est placé. Il n'y a plus qu'à refermer. Et voilà. Ensuite, je vais commencer par mettre le SSD. Donc moi, je vais prendre de mon SSD de test. Le SN580, je le mettrai plus tard. Parce que là-dedans, j'ai déjà tous mes jeux installés. Ça m'évite de devoir installer à chaque fois. Ça serait vraiment trop chiant. Donc on vient dévisser le dissipateur thermique et on le met de côté sur cette carte mère là comme vous pouvez le voir on a un espèce de petit truc noir qui va venir bloquer le SSD quand on va le positionner. Donc on le met de sorte à ce qu'il ne gêne pas pour pouvoir enfoncer le SSD. Hop, vous voyez, là, il passe et vous avez juste à bouger le truc noir sur le SSD pour que ça le bloque. Ensuite, on n'oublie pas d'enlever le film plastique. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à replacer le dissipateur à son emplacement et on visse. On va maintenant venir placer la RAM. Donc là, vous avez l'indication sur la carte mère de quel slot il faut ouvrir en premier quand vous avez deux barrettes. La plupart du temps, c'est le slot 2 et 4, comme moi. Ensuite, on vient sortir les deux barrettes. Et là, vous avez le détrompeur pour pouvoir la placer correctement. Ensuite, vous appuyez des deux côtés. Maintenant, place au ventirade, c'est parti. On va commencer par le déballer. Comme je vous l'ai dit, c'est relativement simple avec ce ventirade-là. Donc déjà, quand vous ouvrez la boîte, vous allez avoir tout ce qui va vous permettre de venir fixer le ventirade. On a aussi la pâte thermique. Donc ça, on met de côté. Ensuite, on a le manuel très important. Donc pareil, on met de côté. Et là, vous avez le ventilateur directement. Comme vous pouvez le voir, on a le ventilo qui est directement préinstallé. Donc vous allez voir que ça va aller très vite. Première chose à faire quand on monte un système de refroidissement, c'est regarder le manuel, bien sûr. Donc là, vous allez venir chercher le socket de votre carte mère. Moi, c'est de l'AMD AM5. Et là, vous avez toutes les étapes pour pouvoir monter le ventirade. En premier, on va enlever les quatre vis juste ici pour enlever les systèmes de fixation AMD de base. Donc on prend notre tour de vis. Et on dévisse. Voilà, donc une fois qu'on est comme ça, on va reprendre le manuel et on va regarder de quoi on a besoin. Ce qui est bien ici, c'est qu'on a des petites étiquettes pour indiquer le socket. Donc là, on sait qu'on va avoir besoin de ça. On ouvre. Et tout le reste, ça va pas nous servir. Ensuite, on a besoin de deux petites plaques métalliques. Donc là, pareil, ils ont facilité le montage. Sur d'autres ventirades, c'est pas les mêmes suivant le socket. Alors que là, il y en a vraiment que deux. Et bien sûr, il nous faut aussi la pâte thermique. Hop. Pour cette pièce-là, ça va servir uniquement pour le montage sur du Intel. Donc là, ce qu'on peut faire directement, c'est remettre le petit sachet qui va pas nous servir dans celui-là. Et là, on va venir placer ça. Une fois que c'est bon, il n'y a plus qu'à mettre les deux petites plaques avec les vis. Donc, suivant le socket, il ne faut pas mettre les vis au même endroit. Si on regarde sur le manuel, pour AMD, AM4 et AM5, il faut mettre dans le trou le plus écarté des autres. Donc, en gros, c'est celui-là. Et aussi, attention au sens, il faut que le pas de vis, il aille vers le haut et que quand vous placez la pièce, il faut qu'elle aille vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. Donc là, on vient placer les vis dans les trous 
on visse un petit peu à la main et après on terminera au tournevis. Ça y est, c'est vissé. Maintenant, bah, il ne reste plus qu'à mettre la pâte thermique sur le processeur et ensuite on pourra venir fixer directement le ventirad. Moi, je vais faire un petit point au milieu comme d'hab. Surtout, ne pas oublier d'enlever le petit film plastique, sinon ça va chauffer. Et au niveau du sens, on met le ventilo du côté de la rame. Moi, je vais quand même enlever les câbles pour éviter qu'il me gêne. Ensuite, on visse petit à petit des deux côtés. Comme ça, la pâte thermique, elle s'étale bien. Si vous avez 4 vis, vous vissez en croix. Et du coup, ça y est, le ventirade est fixé. Il y a les petits câbles à brancher, bien sûr. Celui-ci, c'est le câble PWM qui va venir alimenter euh, la rotation du ventilo. Donc ça, on le branche sur CPU fan. Moi, il est juste là. Et ensuite, on a le câble ARGB, donc celui qui va venir alimenter le RGB du ventilo. Celui-ci, il se branche sur les prises 3 pins comme celle-ci, ou sinon sur le hub directement du boîtier si vous en avez un. Moi, je sais pas encore comment je vais faire. Si j'arrive à bien le cacher autour du ventirade, je vais peut-être le brancher là. Mais honnêtement, je pense pas, donc à mon avis, je vais le faire partir directement sur le hub. Allez, j'ai sorti le boîtier, j'ai enlevé la vitre. On va venir placer la carte mère avec tout ce que j'ai monté dessus directement dedans. Mais avant ça, on va placer la plaque IO Shield juste ici. Pour ce faire, on va commencer par coucher le boîtier, qui d'ailleurs est relativement léger. Alors attention au sens évidemment il faut regarder par rapport à la carte mère moi on peut voir que c'est comme ça donc là vous venez la placer et vous avez juste à appuyer pour que ça se clipse je vous conseille de le faire en diagonale parce que des fois c'est un petit peu chiant à mettre là on peut voir qu'elle est bien placée alors avant de mettre la carte mère il faut quand même regarder qu'on ait toutes les entretoises et sur ce boîtier là on peut voir qu'elles sont pas toutes mises il nous en manque trois une ici ici et ici et dans ce cas là il faut trouver la petite pochette où il y a toutes les vis qui est directement dans le boîtier elle est sûrement à l'arrière donc je vais enlever le panneau arrière et souvent ils la mettent ici donc là où vous mettez les hdd voilà le petit sachet de vis ce qu'il nous faut c'est ça exactement et on va en profiter pour prendre toutes les petites vis qui vont permettre de fixer la carte mère des fois suivant les boîtiers vous avez un petit outil comme ça en fait ça ça va vous permettre de fixer les entretoises malheureusement dans ce boîtier là il n'y en a pas de fourni et c'est vraiment dommage donc en gros c'est très simple hein. vous rentrez la tête de l'entretoise dans le petit outil et ensuite vous avez juste à visser avec un tournevis cruciforme franchement c'est super pratique et cette fois c'est bon on a toutes nos entretoises qui sont placées donc on peut venir prendre la carte mère pour la placer dans le boîtier enfin on va pouvoir venir fixer la carte mère avec les vis il y en a 9 à mettre donc ça c'est un moment un petit peu chiant parce que ça prend du temps si jamais vous sentez qu'il y a une vis qui force arrêtez vous directement essayez de dévisser et de normalement ça doit vraiment rentrer tout seul et ça doit forcer uniquement quand ça vient au contact de la carte mère j'ai enfin placé la carte mère moi je vais commencer à faire quelques petits branchements avec les câbles qui sont à l'arrière et ensuite on viendra mettre l'alimentation bon j'ai commencé un cable management j'ai fait tous les branchements donc là on va mettre la lime pour terminer ce cable management mais il faut que je vous parle d'un petit problème que vous pouvez avoir avec ce boîtier c'est par rapport au câble qui alimente ces deux ports usb je sais pas si vous allez bien voir mais en gros c'est un câble coudé et moi j'avais déjà eu ce problème sur une carte mère gigabyte dans ce boîtier là le port il était à cet endroit de la carte mère sauf qu'il n'était pas en face du trou du coup et je pouvais pas mettre le câble là on est sur une carte mère MSI donc heureusement c'est en face d'un trou sinon ça serait vraiment bizarre donc j'ai réussi à le mettre mais c'était un petit peu galère quand même il a fallu que je le fasse passer par en dessous en biais pour que ça puisse rentrer et après j'ai essayé de l'enlever j'ai réussi mais c'est quand même un petit peu galère donc vraiment MSI ils ont fait n'importe quoi à ce niveau là je comprends pas pourquoi ils ont mis du coudé c'est plus emmerdant qu'autre chose du coup pour la carte mère gigabyte dont je vous parlais j'ai dû prendre un adaptateur pour ça faites vraiment attention avec ce boîtier prenez plutôt des cartes mères MSI comme ça vous êtes sûr que ça va tomber devant un trou du coup on va mettre ça de côté et on va déballer l'alimentation la petite Petite Sonic B12, hop donc on a le manuel qui ne va pas me servir ici on a quelques petits cercables avec les vis pour fixer l'alimentation dans le boîtier le câble d'alimentation pour l'instant on n'en a pas besoin et enfin l'alimentation directement ça par contre on va en avoir besoin pour fixer l'alimentation c'est très simple déjà on met le ventilo vers le bas et du coup là où il y a la connectique et le petit bouton bah on le met vers l'extérieur logique bon là il y a le câble qui a peut-être m'emmerdé un petit peu non ça va ça passe là vous faites en sorte que les trous soient en face vous prenez votre tournevis, les vis et vous vissez alors évidemment ne vissez pas hyper fort ça sert à rien ça va juste abîmer la peinture il suffit juste de visser jusqu'à ce que ça commence à forcer et après vous arrêtez hein. elle va pas s'envoler l'alimentation allez c'est mis donc maintenant eh ben, il va falloir euh, faire tous les branchements je vous reprends après bon et eh bien voilà le cable management final j'ai mis tous les cercables j'ai tout branché donc de ce côté là maintenant on va fermer donc voilà les deux câbles d'alimentation de la carte graphique euh, bah, du coup il manque la carte graphique La voilà la 6750XT, très sympa. Et dommage, c'est qu'on n'a pas de support de carte graphique inclus, donc je vais devoir mettre un morceau de mousse comme d'hab. En tout cas, moi, je trouve ce modèle vraiment super joli. Et on passe au moment satisfaisant. Ceux-là, on les voit pas, mais il y en a bien. Hop, regardez. Attention, quand vous mettez la carte graphique, il y a un petit cache sur le connecteur ici. Il faut bien l'enlever, sinon ça ne va pas marcher. Là, comment ça se passe Donc déjà, vous prenez votre carte graphique et vous regardez euh, quelle slot elle prend exactement. Vous la placez comme si euh, vous alliez la monter. Vous la mettez au-dessus du port. Et du coup, là, on peut voir qu'il faut que j'enlève le cache 3 et 4. N'oubliez pas de remonter un petit coup ça. 
Sinon, vous n'allez pas pouvoir mettre la carte graphique, donc vous le remontez juste, vous vissez un petit peu pour que ça tienne. Maintenant, on enlève les caches, donc cela il s'arrache. Une petite étiquette juste ici, on va l'enlever. On n'oublie pas d'ouvrir le slot en appuyant ici, et maintenant, on peut venir placer la carte graphique. Donc vous la placez au-dessus de son slot, vous pouvez regarder par au-dessus comme ça. Une fois que ça a commencé à rentrer, vous avez juste à appuyer jusqu'à entendre un claque. Ensuite, il va vous falloir deux petites vis, enfin ça dépend des cartes graphiques, en tout cas c'est deux. Et ça va être les mêmes que celles qui ont servi à, à monter l'alimentation, donc celle-ci. Vous en avez dans le sachet du boîtier, et là vous venez visser directement là où votre carte graphique est placée. Il ne reste plus qu'à brancher les deux petits câbles d'alimentation, donc avec le détrompeur vers le haut. On va venir les insérer directement ici. Alors j'ai pris un peu trop de longueur, je vais en, en enlever. Et maintenant, on vient placer les câbles. Et là, vous poussez jusqu'à ce qu'il y ait un petit clips. Bon, après, le, le bruit, on n'entend pas beaucoup, hein, mais euh, regardez juste que ça soit bien enfoncé. Quoi. Et pour finir, il bah, y a juste à mettre un petit cercle câble ici pour faire un petit peu plus propre. Et votre PC est monté. Maintenant, il n'y a plus qu'à qu l'allumer. quoi. Moi, je vais mettre le cercle câble maintenant. Hop. Donc voilà, c'est terminé. Maintenant, on va essayer de l'allumer, voir si tout fonctionne bien. Pour ce faire, on prend le câble d'alimentation. On enlève le petit truc qui le tient. Une fois que vous avez votre câble en main et qui est branché à une prise, vous le branchez à l'alimentation. J'ai oublié de baisser ça d'ailleurs. Vous mettez sur ON et là, l'instant de vérité, est-ce que ça démarre bon, bah Là, on peut voir que c'est nickel. Hein. Tout tourne, tout s'allume. La carte graphique tourne aussi, donc nickel. Est-ce que le bouton pour les LED fonctionne ça marche aussi, parfait. Enfin, personnellement, je suis vraiment fan de ce, de ce petit ventilateur. Bon, bah voilà, maintenant, moi, j'ai plus qu'à le tester, voir si tout fonctionne bien. Une fois que ça sera fait, je mettrai le SSD euh, du client. J'installerai Windows et tout ce qui va avec. Et il me restera plus qu'à l'emballer pour l'envoyer à son propriétaire. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez refaire cette config, vous avez tous les liens directement dans la description. Bien sûr, si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Et sur ce, moi, je vous dis ciao tout le monde.